哎呀，你别！不是我的铺瓶子才给你贴、啊。哇，特别大！你那么娇弱，你别在这摔了。哇，这儿好好看啊！<笑>这个鸡腿我觉得我自己能吃十个，再加一个，你试一下，一个。劲儿大的人就是麻烦的。Hello Hello Hello Hello， 时隔一个月，我们又来普吉岛了。上次从普吉岛刚刚回去，回到曼谷之后，我们就收到了。这个泰国旅游局的邀请说，有这样一个普吉岛的行程，希望我们来。然后我说，如果早一点知道这个行程，我们上个月可能就不来普吉岛了。不过好在这次我们的行程里面啊，除了有普吉岛以外，还会带我们再去玩一下贾米，还有很多呃的行程是我们上次没有去到的。其实普吉岛它是一个值得一来再来的地方。现在就是刚刚到，我们在等待提取行李。<笑>你你知道在哪个转盘吗？现在我我不知道，你但是反正大家都在这儿等一下吧。没有查到转盘，但是人家不一定有那个托运的行李啊。我们今天是早班机啊，早上六点多就起床了。对于我们这种经常熬夜的人来说，等于就是不睡觉。你在说什么？我说早班机等于就是不睡觉呀、啊。咱们这种日日夜颠倒的人，昨天我就问你睡还是不睡，你说你要睡，肯定要睡啊。不睡了多长时间？一天的行程，因为我们跟旅游局每天行程排得很满，不然都没精神。哎，我中间醒了几次，每次醒了以后，我就发现你在旁边正在看手机、刷手机。你管不着，我是只睡着了一个多小时，<笑>被尿憋醒了之后再也睡不着了。Hello Hello Hello， 泰国旅游局上海办事处的处长，罗兰，罗兰，你好你好你好，很高兴认识你。现在是 social 时刻，大家就哈拉哈拉一下。韩总在这儿杵着个木头疙瘩。干嘛？普吉岛现在旅游慢慢在恢复了，好多游客，啊，而且刚才看到好多帅哥。然后现在我们在等泰国旅游局的局长，等局长出来之后，我们汇合到一起就可以一起出发了。感觉我们这次阵仗还挺大的，挺重视这次行程的。鼓掌，鼓掌，鼓掌！哦，外面又在下雨啊！泰国的雨季都结束了，怎么还这么大的雨啊？现在准备去餐厅，后面是两位新朋友。司机长得很帅，让我看一下，侧面很帅。可惜啊，结婚了。看这个司机好帅哦，你看看看，很帅，他很像泰剧里的男主角。哇 ，Thank you。这儿有一面墙的喇叭花，喇叭花又叫夕颜。是果郡王告诉甄嬛的。他还有一别名，叫夕颜。啊啊啊啊啊！我们到餐厅了啊！这个餐厅是一家米其林推荐。我刚才没有很饿，但是现在闻到了香味闻到香味就瞬间觉得饿了。哦，这个看起来好有食欲啊！它应该都上齐了吧？哦，又还有，还有菜。吃完正餐之后，这边还有甜品可以选。我看起来好甜呀、啊！这甜品也太横了吧！<笑>这好像吃完饭不太能吃得下去的感觉。看一下这个餐厅的全貌，大概就是这个样子。餐桌不多、啊，但是菜特别好吃，真的挺好吃的，每道菜都好吃。哦、oh, ，来了，我们的冰淇淋。看这个碗，这个感觉看起来就是酸酸的味道，都是很有中国特色的。因为这个老板是华人，这是酸奶，这是菠萝，这个就是我们刚才吃饭的餐厅。现在吃完了饭出来参观一下，环境挺好的，挺幽静的。这边还有一个小河，这个房子就是刚才那个餐厅老板的祖宅，他已经是这儿的第四代传人了。这个房子建了有九十七年了，将近一百年了。而且风水挺讲究的，它后面就是山，然后前面是水，就是背山靠水。这个房子它其实是一个家族博物馆，里面展示了餐厅老板的一些家族史。墙上的照片有他的父母亲，还有曾祖父母，还有曾曾祖父母。呃，餐厅老板也会介绍一些他们家族发生的一些故事，而且这里还可以做民宿，有两个房间可以预定。但是吧，这里主要展示的都是一些。
比较个人家庭的故事，所以我不确定大家兴趣大不大。但我觉得，如果是啊，你刚好来这里吃饭的话，其实可以顺便参观参观。毕竟通过一个家族的经历，也能从侧面了解到一个地方的变迁故事。我们吃完了，也参观完了，现在要回酒店去办入住了。大概开四十分钟的车程就可以到酒店。这儿有一个小可爱，看。哦，跑掉了。这哇，好漂亮啊！我觉得肉眼看着比拍出来好看，好美啊！你除了好美，还有什么词吗？你好词穷哦！山清水秀，湖光山色，世外桃源，春和景明。耶、yeah! ！那我不说了，你说吧，你说吧，你说吧。凶的人就要少说话，你说吧，你说吧。多说多错，没有了。不说，哎呀，对不对？哄一下卡哇伊。嗯，继续说，还有什么词？好美啊！然后呢？还有什么词？除了好美啊，除了好美还有什么词？你快说、啊。Unbelievable。这个酒店多少钱一晚一个？两千多吧。两千多人民币一个晚上是吧？嗯、怎么了？我知道怎么了？搞这一套。哎，你一直在站在那儿干嘛呀？幸亏我反应过来了。我都拍完了。虽然说我慢了两拍。这个人好奇怪啊！我都拍完了还在那儿站着，跟个木头一样杵在那儿不动。你看你现在这样。他们说这个欢迎饮料喝完之后就不可以生孩子了。这一杯。喝下去，就怀不上孩子了。本来我的不孕不育也治不好了，就喝吧。这个酒店全世界总共有十五家，然后曼谷呃泰国有两家，一家在普吉岛，一家在曼谷。然后普吉岛的这家就在昨天刚刚满了九年，对吧？嗯、已经是九年的一个酒店了。它设计就是欧式跟现代比较融合在一起的，是意大利的设计师设计的。现在我们去参观房间，他们聊得好开心啊，能不能快点去看房间？我们可以把这个呃酒店位置的这个地图放到我们屏幕当中啊，然后大家可以看一下，它正好是在一个角落里面，所以说这个酒店有一个比较特色的地方呢，是它一边可以看到日出，然后另外一边可以看到日落，就在这个岛的一个尖尖上，对,对，所以说你可以选择日出房间或者是日落的房型啊，好像是这样子的、啊，等一下我们可以再去问一下。哦，它带一个自己的私人泳池，这个就是我刚刚说的可以看到日落的房型。你干嘛傻傻的站在那儿，呆若木鸡？现在去另外一个房型啊，这个是前面的那个别墅房间，小心啊，韩灵儿。好，卡哇伊，你那么娇弱，你别在这摔了。这边都是这种别墅房型，哇，这边好漂亮啊，看。好好看啊！没有鱼豆花，更好看。对对对，整个海应该是碧绿色的，特别漂亮。其实来普吉岛的话，有很多的这种酒店都特别漂亮。泰国的海岛度假旅游的话，其实很多时候就是玩酒店。哦，这个别墅房型更漂亮，它带一个院子。这个房间更好看，更漂亮。外面有一个私家泳池，好舒服。这个房间有两张床，你知道适合什么样的人住吗？适合咱们这样的，吵架之后不想同床，吵架之后不想同床也，那干脆不要睡在一个房间呀、啊。可是如果房间不够的话，我们俩就分床睡了。一个客厅，一个睡在一个睡在客厅，一个睡在里面。跟你睡一张床就烦烦死了。这个海边的这个别墅套房好大呀。适合一家人来度假，楼下还有一个小厅，然后这边还有好几个房间，我们就不往里走了，因为在打扫。你干嘛坐在这儿啊？等你啊！你那么慢，跟老太太一样。我走快了，万一摔了怎么办？你摔了，你摔了，你没事，别摔了我的设备就行。下次机灵点。我们现在要去自己的房间了。我们住的房间应该就是刚刚看到的那个，就是一外面有泳池的，是有泳是有泳池的。但是我们在楼上，所以说我们的房间是没有泳池的，它只有一楼是有泳池的。好吧。但是看到的景色都是一样的。可以看到下面的人游泳吗？呃，可以。如果是帅哥的话，可以多看几眼。如果是帅哥的话，你还可以跳下来，直接一跃而下。你他娘的还真是个天才。我们这个房间，哎呦，是套房。这边是一个厅，哇，这沙发真大耶！啊，他而且他们这好喜欢用这个颜色呀。这沙发可以坐下十个人没有问题。不是，你不觉得这个房间很像一个 KTV 的包房吗？这个海景好棒哦！来，在这里可以那个跳水，跳下去游泳，跳到底下的泳池。对，两张单人床，好呀。
好吗？好呀，就这样的话，今天晚上可以好好休息了。但是他把两张单人床又紧紧的并在了一起，几乎没有缝隙。今天晚上可以好好的睡一觉。我会爬到你床上骚扰你的。鬼压床吗？我们都到海岛了，我们不做不做点什么吗？就这么睡了，好浪费这个酒店呀、啊。现在是几点？四点五十三。我们是六点在大唐集合出发，可以休息一个多小时。我打算冲冲一下，冲个澡，身上全是汗。到了。这个地方叫魔法嘉年华，对，是普吉岛新建的一个乐园。对，然后据说啊，这个乐园它是。有九项世界纪录的，有四十万盏这个霓虹灯，所以你看后面啊，它整个这个乐园都是全是这样的霓虹灯。它的花车有八十八个花车啊，一会儿我们还能看到花车是吗？呃、它我不知道它这个算不算花车、啊，所以这个就是被称为啊、呃、泰国版的迪士尼是吧？对，我们先进去吃饭，吃完饭之后可以看表演。这是我们俩的门票，我本来就憋尿，我看到这个大象在。<笑>我,我也是，我有点想尿尿。真的，我看他喷水，我更想尿尿了。要把这个东西撕下来，贴在身上。我来给你贴。呃，大概在……哎呀，<笑>烦人！哎呀，你别……不是我的铺平了才给你贴啊。这样 ，OK 吗？好。哎呀，可以贴在这个 logo 的上面。OK 吗？这里刚开业一个月都不到，对，所以其实我们上次来普吉岛的时候，他还没有开业。Hello， 进来这儿有一个大概的导览图啊，可以看一下。我们俩智商有点费劲啊，这个有点看不太明白。哇，这儿好好看哦！现在这是室外还是室内啊？室外，室外啊！我都有点懵了。Hello， 阿迪卡这是我第一次上完厕所不舍得离开，我第一次看到在男厕所里大家都在举着手机拍。哎，这是儿童马桶吧？小朋友用的。对，小朋友用的。这儿还有独立的房间哦。这个马桶上还有这个装饰，马桶有必要做成这个样子吗？这个是机舱的风格，你看，外面是那个云，太卷了。厕所都要做成这个样子，让人上完厕所之后不舍得离开。大象的鼻子好长啊，比你的都长。这好难啊！怎么玩这个啊？你要砸到他嘴里去。哦，进了吗？好幼稚啊！很难的好吗？你试一下。再砸一个。你看，很难的。加油！哎呀，好菜哦你！哎，大笨蛋！哇，大蠢猪！哈<笑>，哇，大母一，<笑>我你一个都没进，哇，卡哇伊，你真厉害你，哈，耶，还可以呀、啊、你，他奖励我一个娃娃。Thank you, Thank, you. Thank you， 我们现在只有半个小时的吃饭时间了，还有不到半个小时了，啊、所以我们现在要抓紧过去吃饭，然后吃完饭再出来去再拍拍拍。我们这个票里是含有那个晚晚餐的。哇，特别大，你看这里头。哇，天哪！这你看看有多大。真的太大！我刚才一进来吓到了，感觉一眼都望不到头。这是自助餐吗？啊？是自助餐吗？对对对。哦，蓝天山的是这儿的 CEO。我刚刚看到这边的这个菜，我是想说，我感好像是它是分分不同的这个菜谱的，因为这边好像全是印度菜，这边全都可以取餐，然后那边有国际餐，这个地方是印度餐。啊，旁边还有中餐，还有中餐。那边一整排都是取。餐的，然后这边一整排也都是取餐的。鸡汤面条去哪儿吃啊？干嘛呀？能不能不要那么娘？八点半的时候，那个表演就开始了，我们就拿着票自行进场就行。然后你的票上会写着这个时间以及你的座位号，对，就按照自己的座位号去找自己的位置就可以了。这是一个周边的商店。就跟环球影城还有迪士尼一样
都有这种周边商店，里面好多大象哦。你说我能带下去吗？你可以挑战一下。但这没有镜子，有镜子吗？没有镜子啊，没有镜子是个 bug。啊、我想试一下这个帽子，它这儿竟然没有镜子，我戴不下去。<笑>我受到了羞辱，他就这样的吧？还行耶，还行，要带着他吗？哇，你真是卡哇伊！大家看到这个画面，是不是很难想象他在床上作揖的画面？四百猪，带走他吗？带走吧，带走吧，当一个纪念品。会不会太娘了？你还怕娘啊？那倒也不怕。娘娘更健康。准备看表演了，看表演的时候就不能用手机了。谁、哦？我们还走了一下 VIP 通道，这待遇可以啊！秀场的入口，这个大象好壮观哦！这个乐园真的是做的，又童趣，又有泰国的这种传统风格。OK， 我们看完出来了，它其实就是一个大型的室内花车表,表演。如果是家里有小朋友的，带着一起来，小朋友应该挺开心的。它这个表演，呃，正常是八点半就是开始，但其实我们等到八点五十才开始的。而且这个是不可以带，呃，手机进去的，手机需要存到外面。不管在外面有多累有多困。只要回去躺到床上，肯定是精神了。咱俩的作风就是这样的。表演结束了，应该就是散场了吧？大家都在往外走。哦，这边有一个灯光秀是吗？好、啊、像叫什么王国灯光秀，就有一只鸡。但是下雨了耶，我们在这儿看一会儿就全湿透了。给你们看一下这个灯光秀。大家还可以下来，下到下面这层来看更清楚。他是要带着我们转一圈，还是带着我们出去啊？我也不知道。出口跟我们进来的时候入口长得不一样了。这车开的还没我走得快呢。你看，龟速。我以为这个车是要把我们送到停车场，结果他绕着这个园区绕了一圈，就把我们送回来了，送回了原点。走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。这个梦幻嘉年华是二零二二年，也就是今年的九月份开幕的，占地有十六万平方米，有九项吉尼斯的世界纪录。之所以叫泰国版的迪士尼，我觉得重点是“泰国版”三个字，因为它里面是一个处处都充满泰国风格的一个游乐园。开放时间是每周二、周三、周六、周日的下午十七点三十到晚上的二十一点三十。普通门票是一个人两千一百泰铢，如果要包含自助餐的话，一个人是两千五百泰铢。简单理解就是花四百泰铢在这里吃了顿饭。这些信息啊，我会给大家全部的打在屏幕上。哦，对了，身高在一米以下的儿童是可以免费的，但不提供座位。看表演的时候，大人需要抱着孩子。那身高在一米到一米四之间的儿童可以买儿童票，身高在一米四以上的就需要买成人票了。我们回到酒店房间了，我发现每个房间门口都放这么一盆水，水上飘着花，这是有什么讲究吗？有谁知道吗？知道的话可以在评论区留言告诉我。Hello， 早安。昨天晚上回来之后，收拾了一下行李，洗漱一下之后就赶紧睡了。倒头就睡是真的累了，真的困了，然后睡得特别沉，这一觉睡得太舒服了。但是。
。虽然我舒服了，韩总就没那么舒服了。起来就开始说嗓子疼，为什么你只要一出门就身体不舒服呢？只要一出门就身体不舒服，每一次旅行都是陪他各种找药店。我是你妈是吗？你是我生的是吗？我又不是你的母亲，我为什么走哪儿都要照顾你啊？你不是为我吃奶我喂你吃奶是因为你想吃，我也爽，但是我没有乳汁好吗？<笑>大家知道他每次感冒都怎么好的吗？他每次感冒不是吃药好的，他每次感冒就是传给我，把感冒病毒传给我。然后他就好了，就特别烦人。这就是没天理啊！现在是九点多一点，我们是十点从酒店出发。为什么我们稍微早起了一点？是因为这个酒店昨天没来得及拍，呃，时间太赶了，所以我想今天早上早起一会儿去拍一拍这个酒店，拍点照片。这次来普吉岛住的酒店啊，是 Como Point Yamu， 中文名叫科莫雅姆度假酒店，它是位于普吉岛东部的雅姆半岛上。距离普吉机场大概是半个小时的车程啊。酒店虽然靠海，但是它有点类似于那种悬崖酒店，没有沙滩。不过它有免费的接驳车，可以带客人去酒店的私人小岛，需要提前预约，可以尽情享受私人海滩的私密感。酒店是意大利设计风格，融入了泰国本土的一些佛学元素。呃，总共有七十九间客房和二十七间别墅。客房分为普通客房和套房，我们住的是套房，面积大概有一百平吧，然后带一个很大的海景露台，房间内很宽敞。我们住的套房一晚的价格大概是一万多一点我说的是泰铢啊，当然这个价格也是根据淡旺季有浮动的。我觉得最赞的是这个泳池，因为泳池分三段，深水、浅水都有，对小朋友很友好。泳池的一侧就是餐厅，另一侧就是大海。最舒服的是在这个度假村，悠闲散步，安静又惬意，几乎处处能看到海景。如果大家想来普吉岛泡酒店的话，我觉得这家酒店还是值得尝试一下的。我们今天还是坐的这个帅司机的车，但是他老戴口罩，我给你们拍不到他的全脸，镜子里能看到他眼睛，看，是不是眉眼还挺好看的？但是今天好像有点不开心。但是我感觉我像那个咽炎，你知道吗？就是这里的那个发炎，嗯，也那个喉咙炎症。路过药店，人买药去了，买避孕药了吗？买了个 ATK。你不可能有新冠，你刚得是啊，你不可能刚得完新冠，没几天又得新冠。你刚得完新冠之后，他的那个免疫力反而是会增强的。我我如果是那个阳了的话。你肯定也跟着一起阳了，你症状现在应该已经出来了，按照上一次的经验。我阴气太重了，阳不起来。<笑>这个地方叫猴子山，你看这有一个大猴子。我本来以为它叫猴子山是因为山上有很多猴子，结果是因为这儿可以玩。妈呀！妈呀！咋了又？有虫子吗？这儿叫猴子山是因为。这个地方可以丛林飞跃，看有很多这种装装备，飞来飞去的就像猴子一样，所以它才叫猴子山，并不是因为它这儿有猴子才叫猴子山。卡哇伊，你又被虫子吓到了？不是，刚才那个虫子就飞，就它的就在这儿飞，真太可怕了。哎呀，服了。你改做零吧，真的。这个，然后呢？然后是，你告诉我，做零就没有虫子飞了是吗？做零的话，你这样你这样娇嗔的表现就可以正常解读了。我来杀你以后，那有个屁用啊！你要保证说做零就没有虫子飞了，啊、就远离虫子，以后虫子都离、啊、离我非常非常远，再也看不到它们。它这里有很多项目，价格不一样。虽然我这个人总喜欢选贵的。但是我这次选了最便宜的丛林漫步，因为后面还有其他的行程，不想搞得太累。上车，我怎么觉得我们跟这儿有点格格不入呢？嗨，买冬瓜。涵涵啊，我们俩在这儿殉情吧，在这里跳下去是吗？一起跳下去，你先跳，然后你跳下去，我一定会跳下去的，好吗？不，我信你个鬼！你跳下去把新冠栽到土里面。生根发芽，这下面就有一个索道。他们可能等一下会在这里穿过来，所以我们的项目就是从这个桥上走过去，对吧？啊，他们来了，啊
。哦，有人来了。还好咱们俩都不恐高，这有啥好恐高的？这都金属的，金属的为什么不恐高啊？结实啊，金属的还真不一定有那个玻璃的结实。我跟你说，不是，但是你你的潜意识里面会觉得说那个玻璃的容易碎嘛？下面有好多坐那个缆车的，呃、啊，不是缆车，是这个索道，被甩来甩去。好希望你去坐那个索道，然后被甩出去啊！哼，那你后半辈子守寡吗？啊。我有很多小哥哥呢，我的通讯录里好多备胎啊，你都不知道。这个桥还挺长的，可以走好久。这是一个适合爸爸妈妈来的项目。我爸不行，我爸恐高，我爸在这儿根本站都站不起来。哎，虫子，飞过来，你旁边，你旁边，你旁边。扯。哎，我爸要来这儿走一圈，都吓到不孕不育了，估计。我现在去他这个三只猴子的餐厅里面啊，不知道是要去吃午餐，还是说先喝个咖啡。啊，就这三只猴子是吗？现在就是四只猴子，嗯、四只母猴子。这几个就是蜜月房间，你看里面每一个里面有两个座位，两个两个餐盘。普吉岛真的是一个特别适合度蜜月的地方，所以我们当年结婚蜜月也是选在普吉岛。可以在这个地方，哇，蒸桑拿，<笑>它应该是有空调的。我们什么时候还有机会再度蜜月啊？呃，我们离婚之后吧。离婚再结什么玩意儿？对。各自再找另一半的幸福，拜拜。哦，这边是他们的室内餐厅。我刚才点了一个咖啡茶，咖啡茶是什么？我不知道，咖啡跟茶混合在一起。嗯，它反正是透明的，然后里面会有叶子。整桌依然是只有我一个人喝的，然后我就没敢点多，我就只点了一杯，我怕人家觉得说你干嘛呀，酒鬼，已经有点饿了，马上就可以上菜了。今天早上没有吃早餐。一个是因为我们早起想在酒店拍点东西，没有时间吃早餐；再一个就是我看了一下那个行程，十点集合，十二点就吃午饭，所以我觉得早饭跟午饭中间挨的时间太近了，我就直接等到这个午饭就好了。这个是冰咖啡，我看到了大鸡腿，哦，沙拉，大鸡腿儿，哦，这个闻着好香哦，这还有一把小伞，下雨的时候可以把它撑起来，就不会被淋到了。只适合小头，不适合你。那个大鸡腿儿看着太香了，我以为你要夹给我。啊，给给给给给，服了，等了半天，我还觉得拍到视频里面大家能觉得咱俩恩爱呢，装一下都。剪掉，剪掉，剪掉。不可能剪掉。这一大桌子的菜好丰盛啊！哇，这是什么？猪排，猪排。这个是牛肉，牛肉有一点点老了，哇，这个好好吃。黑豆，哇，好好吃。我的脚。红英公汤。这个鸡腿我觉得我自己能吃十个。我们现在要去一个可以调酒的地方，自己也可以做酒，鸡尾酒是吧？据说是每个人调完之后要自己把它喝光。第一次自己自己做酒，之前从来没有尝试过，之前只做鸡。<笑>吃完午饭，我们来了一个可以自己调酒的地方，位于茶龙湾的茶龙湾朗姆酒庄园。在这里啊，不光可以享受美酒美食，还可以自己调制鸡尾酒。虽然我喝过很多种酒，但亲自调酒喝还是第一次。他们家的朗姆酒很有名，也曾经获过奖，在很多国家都有经销商。呃，这里有专门的调酒课程，一天四泰铢就可以学三款鸡尾酒，还能享受人均一份的小吃。这儿的老师呢会说泰语和英语，语言不好的朋友也不用担心，因为基本上光靠眼睛看都能学会。调制完的酒顺便就喝掉了。酒量好的呢，可以调的浓一些；酒量差的，可以调的淡一些。完全不能喝酒的，也可以调制无酒精的鸡尾酒。第一次喝到自己调配的百香果莫吉托，味道还挺好。另外还可以参观他们的朗姆酒厂，参观朗姆酒制作的过程，是一个很新奇的体验。顺便说一句，给我们讲课的这位外国小哥还挺帅的。我们顺义到老城来了，我们一个月之前刚刚来过这个地儿，现在又回来了。还记得后面的这个全是鲜花的这个墙吗？在我们上一期普吉岛影片里面有出现过。这个粉色的花跟韩总的粉头发，好搭配哦。卡哇伊，上次没有说就是完全的闲逛，上次就很仓促，因为上次我们要去打卡那个 P B K T V 的一直在找景点嘛，一直在找，但是没有。就是静下来，闲下来。就是老街两边的这个建筑很好看，而且有两边的。就是南洋是南洋风格吧？不是风格吗？有一点，因为这儿有点像澳门
在德他们家是在这条街是吗？好像是，往前走一下，找一下。上次没有吃到面，我们可以去吃一下。可以啊，我导航一下啊。元春堂，看到那里有个绿牌子没？他们写着元春堂、嗯。哦，就是那儿，这么近啊！<笑>我们也是在找这家。啊、我坐这桌吧。今天它是正常营业的，终于可以尝一下这家的。味道了，好多饮料可以点，可以来喝下午茶，还蛮好看的耶。他们家的这些点心，后面就有这些泰餐了。我刚才翻了一下这个菜单啊，他们家其实是纯泰餐，但我之前以为他们家就是卖咱们中国的福建面的，但其实是纯泰餐。福建面是不是那个剧里面的？剧里是福建面，严、啊、爱的剧里面卖的是福建面。我们点什么东西啊？我们点点那个甜品吧，好吧，一会儿还有晚饭，好，我们就当现在是下午茶时间了。我想这个。草莓的，看起来好少女啊！不错。Thank you。我点的是一个，呃，椰子味的，不知道是什么东西。我们一起一起尝一尝。我可以吃你的，你可以吃我的。你可以吃我嘴里面的吗 ？Thank you。你这个比我的好喝多了，是吧？尝一下我的，我们就天天这样互相交换口水，这个搅拌开就好喝了。对，我刚跟你说它好喝的是在下面，没有搅拌刚才。我多喝一下，好难选择哦，我还是选择这个吧，因为这个蜂蜜的这个是吗？更甜一些。我今天一天被韩总凶了好几次，我心里比较，所以你最后选择的还是我的选择，对不对？对，我所以我的选择就是你的选择。你的甜品到了，看上去还挺好吃的样子。这个是红薯吗？这个应该是香蕉吧？这个肯定是香蕉，这还应该还用应该。中间是什么？酸奶吗？尝一下，它应该是椰子味道的。冰淇淋，是冰淇淋吗？对，是椰子味道吗？嗯、呃，有点香草的味道，我觉得。哎，那很奇怪啊，它那个菜单上面写的是 coconut， 椰子加香草吧。你过往这边，好啦好啦，我不，我好好弄一个给你尝一下，来，有意思啊！我觉得观众看到这儿已经生气了。我的到了，哎，还是我的，看起来好看耶。怎么我忘记他名字了？<笑>不是一个梗，能不能？哦，对不对？幼稚。<笑>好啦，给你，我这次真的给你，真的给你，真给不给你一口啊？真的，张嘴。它没有任何味道啊，就是你可以尝一下，就到嘴里面它就。碎掉了，然后没有味道。这个元春堂除了餐厅之外，还有一个药店，他们俩是一家，就紧挨着，特别浓的中药的味道，还挺香的。对，就中药的药香味儿。枸杞的英文是什么？这是是这个吗？啊，枸杞吗？今天不知道。我们明天要出海，所以想买两条新的那个沙滩裤。之前的沙滩裤老穿老穿都。都快穿腻了，要穿烂了。对，所以我们看一下这条街应该有卖的吧？我们转一下吧。哎，这儿就有耶，还挺适合我的。你你不是要穿那个只露三点的比基尼吗？全身包包上只露三点。哎，那个黄裙子好吗？好看吗？黄裙子，那个黄裙子你穿可以，我穿的话估计会露点。啊，甩出来了是吧？太长了，这种劲儿大的人就是麻烦。完全就是一个一百株。你问这个价格干嘛？你要买吗？对啊，我买几个呗。可以回头送粉丝、送朋友都可以啊，寄回去就可以了。它一个是一百株，呃，六个是五百株。但是我们油油管的很多的订阅的朋友都是台湾的，你怎么寄到寄到台湾去？寄台湾也可以啊，可以寄台湾吗？可以寄啊，十三个是一千株，那我们买六个，可以。你挑一下你的直男直男审美那么好，嗯，粉丝喜欢你的直男审美，因为粉丝喜欢的不是这个手链，而是它是你自己
，他是你亲自选的，知道吗？想知道韩总这个直男审美到底给粉丝选了哪几款手链，可以期待我们的下期内容。提前预告一下，下期影片一定一定要来看，因为我拍到了我一直想拍但又一直拍不到的画面。哦，对了，之前承诺大家的订阅过一万会直播。我来兑现承诺了，下周三曼谷时间晚上六点，一起来围观一下我们 YouTube 的首次直播。到时候大家有什么问题啊，就可以面对面直接问出来了。OK， 以上就是本期影片的全部内容。如果喜欢我们的影片，记得点赞、留言、互动，以及点击小铃铛关注我们的频道哦。下期见，拜拜。拜拜